Welcome, thoughtful viewers. September 7, 2009 marks the third year anniversary of Supreme Master Television. For three consecutive years, with your supportive and loyal companionship, we have had the privilege of bringing you relevant news from every region of the globe. There is no doubt about it, our home planet is in a state of emergency. Scientific projections are now a reality with fiercer disasters, water shortage, hunger, and most menacingly, a pandemic that spreads at an unprecedented speed. Fortunately, there is much reason for hope. The solution to our challenge has been stated loud and clear by experts and spiritual leaders. It is a pleading cry for more compassion for Mother Earth and her co-inhabitants. As we realize our shared dream for peace, humanity as a whole is working toward just that. Please join us as our international correspondents present some of the news highlights of Supreme Master Television's constructive news for a brighter planet. Our journey around the world begins in the Middle East region. בחדשות מישראל, מאז עלייתו לשלטון בשנת 2009, ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו קיים את ההתחייבות שלו להגיע להסדר שלו עם המנהיגים הפלסטינים. מיני טורניר גביע העולם הביא יחדיו ילדים ישראלים ופלסטינים בחברות, דרך פעילות שכולם אוהבים, כדורגל. בחדשות טכנולוגיה, חברה ישראלית הנקראת 3G Solar פיתחה לראשונה מערכת סולארית בגודל תעשייתי. אשר משתמשת בתאי צבע סולארי לא יקר, DSC, אשר גם מתפקד בתנאים ללא שמש. המצאה זו זכתה באות ההוקרה העולמי לממציא, מהמאסטר הנהלת שינגהאי, עם תרומה של עשרת אלפים דולרים אמריקאים, למען מטרות טובות. פרקת שלום ואושר, דיווח מטלוויזיית סופרים מאסטר. في عام 2009 فريق كرة القدم الوطني الفلسطيني لعب في نادي كرة قدم اف سي في بروكسل من مولمبيك للمرة الأولى منذ انطلاقه الأوروبي في بروكسل في بلجيكا في المزيد من الأخبار من منطقة الشرق الأوسط العراق تستمر في طريقها للاستقرار كما أن العديد من الجنود قد انسحبوا الكويت تشهد أول أربعة نساء تم انتخابهن في البرلمان في الأخبار الخيرية المملكة العربية السعودية تبرعت بأكثر من مليار دولار للمحتاجين في فلسطين وسريلانكا واليمن مصر بذلت جهودا كبيرة ليس فقط لتضمن السفر وتسليم المساعدات الخيرية إلى فلسطين لكن أيضا للمساعدة على تسهيل عملية السلام في الأخبار الثقافية في يوليو لعام 2009 مدينة نابلس الفلسطينية في الضفة الغربية تقيم مهرجان طوال الشهر للاحتفال في عودة انتعاش الاقتصاد في المزيد من الأخبار الجيدة العاصمة اللبنانية بيروت تم تكريمها بكونها عاصمة الكتاب العالمي لعام 2009 من قبل اليونسكو على تركيزها الأساسي عن التسامح والتنوع الثقافي والدبلوماسية في الوقت الحالي عام 2009 قد كان أيضا عاما وديا جدا للبيئة بالنسبة لإمارة أبوظبي واستضافت لدورة طاقة المستقبل العالمي السنوية الثانية وبادرت بتمويل مبلغ 10 مليار دولار من أجل تحسين تقنيات الطاقة البديلة لعنونة التغير المناخي العديد من الجماعات البيئية قامت أيضا بتأسيس أنفسها بما فيها جمعية سوريا المخضرة حيث أنها أول مؤسسة حماية بعد المدرسة في سوريا من خلال التعاون مع وكالة التنمية العالمية الأمريكية USAID لبنان أكمل ابتكار قسم الزراعة النباتي العضوي 
اليوم 800 مزارع لديهم شهادات ومدعومين لتزويد الخضروات العالية الجودة والودية للبيئة والصحية للمستهلكين بالإضافة الزراعة النباتية العضوية هي حل للاحتباس الحراري إنجازات أخرى جديرة بالذكر قد كانت منع التدخين في الأماكن مثل تركيا ودبي من الإمارات العربية المتحدة صاحب السعادة حسين نصر لوتا المدير العام لبلدية دبي تلقى جائزة قيادة العالم المشعة من كبيرة المعلمات تشينغهاي على الأعمال البارزة في تطبيق منع التدخين في الأماكن العامة في دبي We are surprised to find uh, that somebody who took care about some work being done in other countries and that's to uh, reflect even if you are from other countries but you do care about uh, best practices for the benefit of the human being. هذه كانت فقط القليل من العديد من الأحداث والنزعات البناءة في منطقة الشرق الأوسط. نحن نصلي من أجل السلام في الشرق الأوسط وكافة أنحاء العالم. درود ما را از ایران پذیرا باشید ایرانیان عشق خود را نسبت به این سیاره نشان می دهند همایش های متعددی در مورد تغییرات آب و هوا و گیاه خاری با موفقیت در ایران با شرکت افراد برجستهی در زمینه علم و تغذیه برگزار شده است این رویدادها بر اهمیت نقش رژیم غذایی گیاهی در توقف گرمایش جهانی تمرکز داشتند بیماری های اصفانی، توکی و اصفان، انصداد شرایه، سکته های قلبی، بیماری های چشمی، انواع سرطان ها تمام اینا در اثر مصرف غذاهای حیوانی است که ما یک زمانی ندانسته اونا را در لیست غذایی خود اونجا دادیم. اما الان روح زمان از ما میخواد که ما معقولانه فکر کنیم، مسئولانه فکر کنیم و زندگی رو در پیش بگیریم که واقعا زندگی انسانی است. افراد برجسته و عموم ایرانیان با گرمی از این رویدادها استقبال کردند. در حقیقت تمایل به گیاهخواری در ایران رو به رشد است. رستوران های گیاهی جدیدی در ایران آغاز به کار کردند. سه سال در دامداری سنتی کار می کردم و شاهد کشتار حیوانات بیگنا بودم و اون باعث شد که من رو به گیاخاری بیارم زمانی که گیاخار شدم تصمیم گرفتم این شغل رو عوض کنم به یک شغلی که با حیوانات سرکار نداشته باشم رنج و عذابشون رو نبینم اینجا هستم احساس خوشحالی می کنم و من از تمام دامداری ها خواهش می کنم که این کشتار رو پایان بدن گیاخاری رو ترویج بکنن که باعث بشه که این سیاره ما سالیان سال باقی بمون جالب اینجاست که دقیقا چون این غذاهای خوشمزه و سالمی میتوانند سیاره ما را نجات دهند از طرف سوپریم مستر تلویزیون در ایران Let's now go see what news our fellow world citizens in North America have for this year. Greetings, Supreme Master Television viewers. In 2009, the Canadian government has, as always, extended goodwill to other nations tripling humanitarian aid to Sri Lanka. The government has also launched a Caribbean Disaster Risk Management Fund 
to reduce vulnerability to natural hazards in disadvantaged communities. In Canada, young people are protected from the harms of smoking. Canadian government announced in May 2009 that it had banned tobacco advertising in all print and media outlets that may be viewed by youth. Good news is, smoking among teenagers in Canada has declined from 28% in 1999 to 15% in 2007. That's just some of the good news from Canada. Bonjour. En mai 2009, Montréal Canada a lancé le plus grand système de vélo en libre service en Amérique du Nord. C'est le système Bixi et comme vous pouvez le constater, les citoyens ont vite fait d'intégrer ce système écolo dans leur vie quotidienne. Well, it's very, it's very good. I like it. Une fois abonné, vous pouvez louer un vélo à un endroit puis le laisser à un autre endroit. Les stations de vélo sont stratégiquement localisées partout à travers la ville. Elles sont munies de puces d'ordinateur et Wi-Fi et sont alimentées à l'énergie solaire. Alors, devrions-nous l'essayer? En août 2009, M. Gérald Tremblay, le maire de Montréal, a annoncé que le système avant-gardiste de Bixi sera implanté à Boston, aux États-Unis, à Londres, en Angleterre, ainsi qu'à Ottawa, au Canada. C'était un reportage de Supreme Master Television, Montréal, Canada. When we return, we'll review some more constructive news from the Americas. Please stay tuned to Supreme Master Television. Big Apple, New York City, USA, where I'm happy to report that the air in the city is certainly fresher than ever. With smoking bans and cessation programs, there are 350,000 fewer smokers than in 2002, a decrease that is also expected to save some 115,000 lives. As more and more people are finding out, animal agriculture is the major cause of global warming. Here is very good news. It is disclosed by Supreme Master Ching Hai during a video conference on March 7, 2009 in California, USA. You see, we are in a very dangerous situation right now. But I'm glad to tell you, we have reached the critical mass, the critical mass of the numbers of vegetarian people. It's just now we're waiting for the mind of humans to be more pliant, to be more in tune with the critical mass. Like-minded, high-thinking people are joining the vegan circle of compassion, including U.S. leaders. Let's find out more about it. Hello, everyone. U.S. cities such as Cincinnati, San Francisco, and others are encouraging consumption of more fruits and vegetables and less meat to stop global warming. Even things like eating less meat um, because of the impact that meat has, the meat production has on the environment. So these are the types of things that we're asking people to do every day of the year. American government leaders are also speaking out about the veg climate solution. Like the vegetarian mayor of Newark, New Jersey, the Honorable Corey A. Booker, and U.S. Congressman and vegan Dennis Kucinich. What does it mean to be a vegan? For me, it's been one of the most important decisions in my life. 
It's enabled me to have increased clarity and vitality, and it's given me a uh, joy of life. On Earth Day, April 22nd, 2009, Maryland State Senator Jamie Raskin urged his co-citizens to join him for a veggie week to help the planet. I've been seeing as a state senator the environmental costs of livestock production in our state and what the poultry industry has meant uh, to the environment. Best of all, Senator Raskin kept his veg pledge and has remained a vegetarian since. Meanwhile, in eco-friendly Oregon, USA, new green measures have been passed, including a U.S. $500 tax credit for electric vehicle purchases. California, led by Governor Arnold Schwarzenegger, has seen a record high number of solar installations. Reporting from the United States for Supreme Master Television, In 2009, the U.S. government exemplified the nation's spirit of generosity, donating billions of U.S. dollars to help those in need around the world. Speaking of helping others, 11-year-old Zach Barner walked 1,200 miles from his house to the White House to raise money and awareness of unfortunate children in the U.S. Reporting from the United States for Supreme Master Television. Saludos desde la hermosa Argentina. Aquí en nuestro país, algunos de los lotes de terreno más extensos del mundo han sido dedicados al cultivo orgánico. El Ministerio de Trabajo de Argentina aumentará el salario mínimo en un 21%, asignando 390 millones de dólares para la creación de 100.000 empleos nuevos. Reportando para Supreme Master Television, Buenos Aires, Argentina. También han habido algunos acontecimientos alentadores aquí en Costa Rica, donde hemos reanudado las relaciones con nuestros hermanos en Cuba. Además, una casa ecológica totalmente autosuficiente ha sido introducida en el parque temático ambiental del Instituto Biológico. Un breve reporte desde las ecológicas sierras de Costa Rica. Hola, do Brasil. Em notícias de saúde, em agosto de 2009, a nova proibição do fumo em ambientes fechados em São Paulo não é somente apoiada por 94% da população, mas também é esperada economizar 90 milhões de reais. Em notícias do ambiente, com a floresta tropical amazônica sendo rapidamente destruída, principalmente pela criação de gado, o ministro do ambiente brasileiro, Carlos Mink, e o governador do estado do Mato Grosso, Blairo Maggi, concordar em conceder aos agricultores e vaqueiros até quatro anos para reflorestar suas terras aos níveis legais da cobertura de 80%. We have to decrease meat consumption and particularly for the global tropics, specifically for the Amazon, deforestation comes about mostly to open up cattle ranches, so to produce meat. Aquí en Perú el gobierno ha decidido duplicar los fondos otorgados a las comunidades andinas por cada hectárea de bosque tropical que están ayudando a preservar. Su excelencia, el presidente Alan García Pérez, ha estado haciendo un llamado a los ciudadanos a plantar más árboles, iniciativa que también está ayudando a crear más de 100.000 puestos de trabajo. The, the thing most needed is not resources, technology or ideas, is willingness. La buena voluntad es palpable aquí en México. 
donde en marzo y junio del 2009, el Estado de Veracruz entusiasmadamente tuvo dos conferencias sobre el cambio climático, SOS, Conferencia Salvemos el Planeta, y el seminario Hagamos el Cambio, Protejamos el Medio Ambiente. La maestra suprema Shin Hai fue especialmente invitada a compartir su sabiduría acerca del cambio climático y sus soluciones. Concluiremos hoy con el segmento de noticias con las palabras alentadoras de la Maestra Suprema Shin Hai. Together, we can usher in a new golden era, where we can all live the noble qualities of love, compassion, and benevolence as was intended. Live up to the principles of nonviolence and forgiveness. Exemplify the human standard of virtuous living, righteous living, and live a more sustainable life in peace, joy, and harmony with each other. We thank you for your presence as we mark the coming third year anniversary of Supreme Master Television, your constructive global TV channel. Be sure to tune in tomorrow for part two of three of constructive news for a brighter planet from Oceania and Asia. Now please join us for Words of Wisdom up next after Noteworthy News. May your days be filled with hope and heaven's bliss. For more details, please visit www.suprememastertv.com forward slash ee.